Ok, czas zaczynać. Zaczniemy od utworzenia nowego projektu. I będzie to Windows Forms Application. Tutaj pokażę, jak zrobić prostą aplikację, która będzie pobierała dane z systemu www, więc nazwiemy to Web Viewer. Ok, więc kiedy nasz projekt zostanie utworzony? Zobaczymy kilka rzeczy. Pierwszą z nich będzie nasza foremka, gdzie będziemy układali wszelkiego rodzaju kontrolki, które żbać nasz użytkownik. Drugą ważną rzeczą będzie okno właściwości, które po, pozwoli nam edytować nasze kontrolki, zmieniać ich różne opcje. Kiedy utworzyliśmy projekt, możemy odpalić go i zobaczyć, co się stanie. Czego wy możecie nie widzieć. Chwileczkę. Ok. Widzicie. Chwileczkę nie widzicie. Nie widzicie. Nie widzicie. Du, 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 du. Ok. Jest. <śmiech> tak wygląda nasza foremka. Możemy tutaj zmieniać jej sobie rozmiar. W każdym razie jest to standardowa foremka systemu Windows. Ok. Teraz przejdziemy do toolboxa. Po lewej stronie mamy toolbox. Kiedy się załaduje. Otworzymy sobie Common Controls. Mamy tutaj różne kontrolki, które są właśnie przydatne do budowania przez aplikacji. Na przykład button. Przeciągamy, puszczamy i mamy przycisk. Teraz weźmiemy jeszcze okno właściwości i tutaj zmienimy sobie jego tekst. Na przykład na wyjście. Będzie on służył do wyjścia z programu. Coś, co, jakiekolwiek zmiany w, okienkie, w okienku właściwości yy, zacznie za mentorem. Bądź po prostu klikając z 10. Yy, kolejna bardzo ważna yy, kontrolka to label, która pozwoli nam opisać coś. Dowolny tekst. Inna taka kontrolka, która tym razem będzie pobiała input od użytkownika, to textbox. Tutaj, kiedy uruchomi aplikację, użytkownik może wpisać jakąś wartość. My w tej chwili będziemy korzystali głównie z tych trzech kontrolek. Ale są też kontrolki typu progress bar, pozwalające na ukazywanie procesu, jaki ma miejsce. Patrzę, czy jest. Nie, czy tylko przez. Nie, nie tylko. O, tutaj. Zmieniając value, możemy edytować, jak bardzo jest pełny. Także tak. No jest to zawsze przydatne, kiedy mamy jakiś proces, który zajmuje dłuższą chwilę czasu i chcemy pokazać użytkownikowi, jaki, jaki już proces został zrobiony, tak? ile jego części są wykonane. Radio button pozwala nam do tworzenia zaznaczalnych opcji, z których tylko jedna będzie w danym czasie zaznaczona. Natomiast Checkbox pozwala nam na utworzeniu wielu opcji, z których jednocześnie może być kilka zaznaczonych. 
Tak. Jeśli pozwolicie, że zacznę do mojej ściągawki. Ok. Jeśli popatrzymy w naszym Solution Explorerze, mamy aż kilka plików. Ma form 1 CS, czyli kod yy, nas, nas, naszej foremki, designer CS i resix. Resix to są resursy, czyli jakieś tam ikonki, takie typu rzeczy. W designerze natomiast jest generowany kod yy, dotyczący tego, właśnie tych wszystkich kontrolek, które ustawiamy sobie na naszej foremce i ich właściwości. Cokolwiek jest zmieniane tutaj, w właściwościach, będzie ono uwzględnione w tym generowanym kodzie. Nas jednak bardziej będzie interesował ten kod. Ja tylko tu trzeba kliknąć prawym i wziąć view code. Tu będziemy umieszczali wszystkie nasze metody prywatny, jak i publiczny. Na w tym wypadku będą to tylko prywatne. Ok. Więc jak już wspomniałem, yy, będzie ta aplikacja służyła do przeglądania yy, tekstu ze stron internetowych. I żeby coś takiego zrobić, to będziemy chcieli mieć okienko do... Yy, gdzie, poda gdzie podamy adres. Tutaj będziemy go wprowadzali. Wyjście wyjściem, a obok wyjścia będzie drugi przycisk, który nazwiemy e, uruchom. Ok, od razu możemy nadać im inne nazwy, jeśli chodzi o obiekty e, naszej klasy. To się będzie nazywało bytny run to button exit to może być label address a to text address ok uh. Możemy jeszcze to trochę powiększyć w rozmiarze. A pod tym umieścimy sobie kolejny label. Zmienimy trochę jego ustawienia. Pierwszy wyłączymy auto size. I ściągniemy go na tutaj całą szerokość. A po drugie. Zmienimy jego wygląd trochę. Zamiast flat style zmienimy ze standardu na... Yy, nie, przepraszam, to nie to. To miał być border style. O tak, border style zmienimy na fix 3D. Żeby był taki trochę bardziej wklęsły. Hmm. I jego zawartość zmienimy na pustą. Yy. I nazwiemy go table content. Okay. Kolejną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to <śmiech> ustawić, żeby nasza fenka była nierozciągalna. Ponieważ w tym momencie możemy ją rozciągnąć, a te nasze kontroli zostaną niezmienione. Oczywiście można je skalować w odpowiedni sposób, jednakże, żeby uniknąć tego na razie, po prostu zablokujemy jej zmienianie. To będzie się nazywało... Już patrzę. O, tutaj. Form Border Style. Zmienimy go na Fixed Dialog. Eee, nie, na Fixed Single. O tak. I 
teraz nie możemy już zmieniać tej zmiany. Więc y, tyle osiągnęliśmy. Teraz trzeba napisać trochę kodu. Ok. Um, więc tak, zaczniemy od przycisku wyjścia. Oczywiście jest to najprostsze. Um, dwukrotnie w niego klikniemy i zobaczymy, że powstał, po, nowa, powstała nowa, nowa metoda w naszym kodzie oraz jeśli popatrzymy tutaj na zakładkę wydarzeń, events, to akcja klik dostała właśnie nowy, no, nową wartość, która jest równa nazwie metody. Tej. Czyli y, event, eventy działają w ten sposób. Jeśli coś się stanie, to uruchom daną metodę. Czyli jeśli klikniemy ten przycisk, to ta metoda zostanie uruchomiona. My tutaj napiszemy sobie application dot, uh, dot exit. Czyli kiedy klikniemy ten przycisk, wyjdziemy z aplikacji. Proste. Ok. Uh, teraz będziemy chcieli <laughs> napisać event do tego, co się stanie, kiedy klikniemy przycisk run. No i tutaj właśnie użyjemy klienta HTTP z przestrzeni nazwy net, więc musimy oczywiście ją tutaj dołączyć. .net. Najpierw utworzymy sobie zmienną adres do, do której przypiszemy zawartość naszego okienka tekstowego, czyli text.add.text. I sprawdzimy, czy nie jest on pusty, bo jeśli będzie, no to nie ma sensu wtedy czegokolwiek uruchamiać. Funkcja string is null or, or empty, której właśnie trzeba podać string. I jeśli tak, to, to zrobimy dwie rzeczy. Uświetlimy message box i jednocześnie wyjdziemy z naszej funkcji. Message box to będzie klasa message box i on ma metodę show. Tam ma wiele różnych wariantów. My pójdziemy z najprostszą. Podajemy po prostu komunikat. Musisz wypełnić pole. Następnie robimy return. Kończy on wykonywanie funkcji. Teraz to możemy przetestować. Klikając uruchom, dostaniemy komunikat. Jeśli coś napiszemy, to tego komunikatu nie dostaniemy. Ok. Yy, więc skoro już tutaj to mamy, następna rzecz będzie prosta. Jeśli nie zawiera nasz string yy, do ciągu znaków, teraz przejdziemy do tego do takiego, to dodamy mu na początku yy, właśnie HTTP. Równa się, adres równa się HTTP plus adres. Okay. I mając to, utworzymy sobie nowego y, klienta HTTP. Y, 
Ja to dobrze kojarzę. Wydawało hmm. <śmiech> mi się, że była Asaha to zapewnie ułatwiłem. No dobra, ale posłużymy się tym. Nie też nie, to będzie web client dot. Nie, to też nie to. Teczkę. Co, bo w razie inaczej. Może web, web request. Co to? Okay, I tutaj podamy mu adres. Jeszcze nazwę zapomniałem oczywiście. Tak. Tak, request. Ok. Mając to, teraz weźmiemy, weźmy jakie on ma te metody. To będzie zależało na metodzie, na metodzie, Jestem całkiem pewien, że to inaczej kiedyś nie działało. Więc coś musiałem poplątać. Chwileczkę. Dobra, na szybko pójdę. Tego już moich wcześniejszych projektów, gdzie to działało. Mhm, czy to web klient jednak? Ok. Ta kulpa zdarza się. I teraz klient. O, tak. Download, download stream. Tu podajmy adres. Ok, tak, to bardzo chciałem. Właśnie to. Tak, i kiedy to mamy, to teraz przypiszemy to do y, naszego label content. Teraz jak to odpalimy, wpiszemy sobie google.com to home zostaje o. ok, zezwól tak i oto mamy tutaj właśnie zawartość tego co ma w sobie dokument Google. gdybym zrobił Zamiast y, tej label textbox, jak coś zrobimy, to będę miał możliwość um, możliwość y, zrobienia suwaczków, które pozwolą mi y, na przewijanie tekstu. Okay, tylko chcę się zobaczyć jego, jego rozmiar. Ok, size. Czego mogę tu powiedzieć? Tu. Height mu zwiększę. No tak powiedzmy 500. No tak bardzo nie mogę. Czy po prostu tu jest blokowany. <śmiech> Ok, 
Ok, ewentualnie możliwe, że to nie jest najlepsza kontrolka. Jeszcze spróbujemy użyć tego kontrolki Reach to Xbox, która ma chyba właśnie trochę więcej możliwości tutaj. Mm -hmm. Ok, mam nadzieję, że to zadziała tak, więc chciałem. Nazwiemy ją sobie B content. Wiesz, jakie skróty są właśnie z tych wielkich liter tutaj utworzone. Dobra, i przejdziemy tu. Produkujemy. Uruchomimy. Jeszcze raz. Tak, oczywiście. I jest, mamy. Proszę bardzo. Cały kod. Dużo tego. W każdym razie, jak widać, takim prosty program. Już możemy sobie wejść na inną stronę jakąś. na wp.pl chyba bardziej jest formatowany ten html w każdym razie to takie proste rzeczy, tak? bo tak jak mówię jest więcej różnych kontrolek, które moglibyśmy chcieć użyć możemy od razu zaimplementować na przykład ten progress bar tutaj sobie że w momencie, kiedy e, uruchomimy naszą metodę, to na przykład weźmy tak bar value 10 potem tutaj zrobimy, że równa się 20 a tutaj żył na się 100 jak to uruchomimy teraz sanetem to się załadowa nam pasek Ładnie. No. To są takie podstawy właśnie tworzenia GUI. Nie wiem, co jeszcze mogę pokazać w sumie. Tak, takie e, najważniejsze rzeczy. No i wiadomo, trzeba tutaj patrzeć, są do tego opisy. Już na dole były przynajmniej kiedyś. Nie wiem, gdzieś to zniknęło. E, Zależy czego doczytać na msd nie chociażby i budować aplikację, tak? Oczywiście y, to jest tylko komunikacja z, z, z użytkownikiem, a najwięcej zawsze się będzie działo w kodzie. No, to w sumie tyle z mojej strony. To są ostatnie zajęcia w tym roku. Hmm. Cieszę się, że to oglądacie i mam nadzieję, że być może spotkamy się w przyszłym roku szkolnym. No, to by było na tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.